Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum nächsten Raid Guide Gewölbe der Inkarnation. Vorletzte Boss Bruthüterin Diona. Wir schauen uns wieder den Fight auf NHC an und dann erklären wir noch kurz ein bisschen was zu HC und mythisch. Ganz wichtig, der Fight ist ein Ad-Control-Fight, wo ihr gucken müsst, wie ihr die Ads richtig ordentlich und schnell spielt. Es gibt insgesamt zwei Phasen, nämlich die Eierphase und die Non-Eierphase. Diese wechseln, sobald alle Eier tot sind, in Phase 2. Beziehungsweise nach 4 Minuten Kampf geht sie automatisch in Phase 2 über. Das ist quasi der erste richtige Timer, den ihr erreichen müsst. Wir schauen uns alles an. Kampfrausch zieht man dann, wenn die zweite Phase beginnt. Ihr seht hier von Diona einen riesigen Raum mit lauter Eiern. Diese Eier sind immer als Pärchen markiert. Da sind immer zwei Eier nebeneinander, denn diese Fähigkeiten gucken wir uns gleich an. Ihr solltet die Gruppen einteilen und zwar, wir haben das so gemacht für euch, wir haben in zwei Gruppen gespielt. Gruppe 1 ist Tank, noch ein Tank, ein Healer und einer der Haupt-DDs, der Single-Target macht. Diese bleiben dauerhaft auf dem Boss. Alle anderen sind hier in der Ad-Gruppe und gehen immer die Ads machen. Wichtig hierbei ist, wir spielen hier mit drei Tanks, das müsst ihr nicht, aber es macht den Fight deutlich angenehmer. Wenn ihr den Damage eh dabei habt, dann ist das so in Ordnung. Gehen wir auf die einzelnen Fähigkeiten ein. Die erste Fähigkeit, die wir hier sehen, ist, sie castet schnelles Ausbrüten auf die beiden nächsten Eier. Diese Eier werden markiert und haben einen Timer. Wenn der Timer abläuft, spawnt ein großes Ad. Das müssen wir unbedingt verhindern. Dementsprechend gibt die Tankgruppe immer vor, wo der Boss getankt wird, welche Eier als nächstes geöffnet werden. Sobald sie schnelles Ausbrüten gecastet hat, castet sie als nächstes Großstab der Bruthüterin. Mit Großstab der Bruthüterin spawnt ein Stab, den könnt ihr hier sehen. Und man kriegt einen extra, äh, einen extra Button, den man klicken kann. Und zwar zwei Spieler können diesen in P1 klicken. Klickt ihr diesen Buff an, wie ihr jetzt hier bei mir seht, dann verfolgt euch ein Laserstrahl. Und wenn dieser Laserstrahl das Ei berührt, wird dieses Ei zerstört. Das ist die Fähigkeit, die ihr die ganze Zeit machen müsst. Zwei Leute sind hier. Wir machen das zu zweit. Ja, jeder geht eine Richtung, macht ein Ei kaputt. Und dann ist das schon vorbei. Danach ziehen wir den Boss zu den nächsten Eiern. Und machen dort immer wieder dasselbe. Ja, ansonsten castet Diona, wie ihr gerade gesehen habt, eisiger Schleier. Das ist ein AOE-Schaden, der geht auf alle Spieler, macht einen Debuff, der entfernt werden kann ja, und macht eigentlich nur ein bisschen Schaden. Zusätzlich castet sie hier, wie ihr gesehen habt, tödliche Steinklaue auf den Tank. Das ist ein Debuff, den ihr hier oben seht. Dieser reduziert die Heilung um 65%, weswegen ihr am besten abspotten solltet, weswegen wir hier mit zwei Tanks am Boss spielen und der dritte Tank macht die Ads. Als nächstes castet sie Lauffeuer. Lauffeuer sind immer wieder Feuerflächen auf dem Boden. Diesen müsst ihr einfach nur ausweichen. Und das war es auch dann da schon gewesen. Hier castet sie wieder schnelles Ausbrüten, wie ihr sehen könnt. Wir spielen wieder den Großstab, holen uns den Buff und kiten den Strahl durch das Ei durch und ziehen den Boss dann weiter. Wichtig hierbei ist, dass wenn ihr den Boss zieht, ihr immer achtet, dass ihr möglichst weit weg von der Ad-Gruppe seid. Denn wenn der Boss in der Nähe der Ad-Gruppe steht, werden diese Ads gebufft, heilen sich pro Sekunde gegen, machen mehr Schaden und so weiter. Deswegen den Boss immer wegtanken von der Ad-Gruppe. Okay, das war alles, was ihr als Tank für den Bossfight wissen müsst und als Tankgruppe wissen müsst. Kommen wir zur Ad-Gruppe. Wie ihr sehen könnt, sind die anderen Spieler hinten die ganze Zeit am Laufen und machen Ads. Ihr habt es hier während des Fightes mit vier verschiedenen Ads zu tun. Den Erdhashern, der Tazarek, diese sind einfach nur Ads, die getankt werden müssen, die einen Frontal haben, der auch viel Schaden macht. Den Flammenbändigern, der Drachenbrot, diese müssen einfach auch getankt werden. Diese erzeugen immer wieder Flammenkugeln auf dem Boden, welchen ihr ausweichen müsst. Zusätzlich kommen die jugendlichen Frostprotodrachen, diese sind das absolute Fokustarget. Die Drachen müssen sofort gefokust werden, da sie eine Aura machen, die alle paar Sekunden Schaden macht und das auf den gesamten Raid, deswegen immer schnell die Ads machen. Apropos Ads, wo kommen diese Ads eigentlich? Ihr erkennt das immer an diesen Portalen. Irgendwo im Raum werden Portale angezeigt und dort spawnen die nächsten Ads nach einigen Sekunden. Achtet also immer auf die Portale, am besten habt ihr den Tank, der das ansagt, wo es als nächstes hingeht. Ja, ansonsten kommen noch die sturmbringenden Drakoniden, diese müssen gekickt werden und das war's. Ja, hier sehen wir jetzt die ganzen Ads, wie sie spawnen. Diese werden getankt von dem dritten Tank. Während die Ad-Gruppe hier mit dem Boss immer die Eier macht, hier sehen wir jetzt diese flammenden Kugeln. Diese werden von den Flammenbändigern gecastet. Das ist eine Feuerkugel mit einem Strahl. Und dieser Strahl dreht sich einfach im Kreis oder gegen den Kreis. Also Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn. Einfach ausweichen. Wenn die Ads alle down sind und ihr gerade Zeit habt, könnt ihr Damage auf den Boss machen. Beachtet aber, dass der Boss einen Debuff hat. 
Je höher der Debuff ist, desto weniger Schaden kriegt er. Dieser Debuff reduziert sich, oder dieser Debuff startet am Anfang mit 24 Stacks, das heißt der Boss kriegt 48% weniger Schaden. Und mit jedem Ei, was ihr zerstört, wird dieser Debuff weniger und der Boss bekommt mehr Schaden. Zu den heroischen Änderungen hier in dieser ersten Phase ändert sich eigentlich nicht viel. Außer, dass die Ads alle extra Fähigkeiten haben. Der Airtasher chargt zum Beispiel auf Spieler und gibt einen stapelbaren Debuff, der die Rüstung reduziert. Die Flammenbändiger machen einen erhöhten AOE-Schaden, der gegengeheilt werden muss. Ähm, beziehungsweise muss er auch gepurcht werden, denn dieser AOE-Schaden geht auf alle Spieler und auf alle Feinde. Ja, alle Spieler kriegen Schaden und alle Feinde kriegen Heal. Dies muss sofort gepurcht, gereinigt werden. Die Frostprotodrachen machen noch einen stapelbaren Debuff auf den Tanken zu, deswegen der noch schneller sterben muss. Und die Sturmbringerinnen casten einen äh, statischen Schock, der muss auch noch unterbrochen werden, das heißt, ihr müsst dort doppelt unterbrechen. Der Boss selber macht eigentlich nichts weiter, außer dass das Lauffeuer ähm, noch einen Einschlagungsort noch zusätzlich Wellen ausstrahlt, äh, ausstrahlt, da müsst ihr einfach weggehen. Und sie macht einen ähm, raidweiten AOE-Schaden, der immer stärker wird, der nennt sich Wut der Gelegenheitshüterin. Und er macht immer mehr Schaden. Im mythischen Modus macht Lauffeuer noch zusätzlichen Feuerschaden und die Fähigkeit Sturmus kommt hinzu, die Risse erzeugt, die nahen Spielern massiven Schaden zufügt. Hier müsst ihr aufpassen, dass er alleine steht. Außerdem kommt der verweilende Blick hinzu, der den Schaden von Dionas bösen Blick noch höher stapeln lässt. Und im P2 ändert sich außerdem der Angriffsschlag, wodurch der Heal Debuff länger anhält und jetzt 90% Heilung reduziert, statt wie vorher 65%. Hier müsst ihr also aufpassen. Und es kommt ein Zog hinzu, bei dem ihr rein müsst und dieser gibt euch einen 6 Sekunden Debuff, der von allen Spielern gesorgt werden muss. Wir spielen jetzt hier P1 so lange runter, bis alle Eier kaputt sind oder 4 Minuten Kampfphase ist, denn dann wechselt sie in Phase 2. Wir sind jetzt hier schon bei den letzten 6 Eiern, wie ihr sehen könnt. Ja, die machen wir jetzt kaputt, zwei Stück. Zack, zack. Und dann machen wir die letzten 4 Eier und dann war es das auch schon. Ja, immer wieder zwischendrin wechseln die DDs auf uns, auf den Boss, damit die auch mal ein bisschen Schaden machen können. Und jetzt sehen wir die letzten vier Eier, wie sie zerstört werden. Danach gehen wir in P2 und dann beginnen wir mit den Fähigkeiten von P2. Hier sieht man auch schön die Portale, die gerade hinten gespawnt sind. Da muss die ad als nächstes hin. Und wir müssen den Boss gleich ein bisschen wegziehen, weil wir sonst zu nah dran sind und sonst die Ads buffen. So, wir zerstören jetzt die letzten Eier. Da hast du mal eine Portalphase hinter uns gespawnt. Und jetzt kann ich gleich noch mal kurz die Ads euch alle zeigen und erklären, denn jetzt sehen wir gleich mal die Ads noch mal richtig schön. Da haben wir sie. Dort zum Beispiel seht ihr den Protodrachen. Dieser muss sofort gefokust werden, da er die Aura auf alle macht und den Schaden auf alle macht. Hier bitte immer diesen Drachen als allererstes fokussen. So, jetzt sind die letzten Eier zerstört. Jetzt beginnt quasi P2. Dadurch ist der Boss etwas stärker. Macht ein bisschen mehr Schaden und er kriegt jetzt einen Debuff oder einen Buff, nennen wir es immer eher Buff. Dieser Buff erhöht den Schaden des Bosses immer weiter. Dieser Debuff erhöht sich alle 30 Sekunden und dementsprechend ist das quasi der Enrage Timer für den Boss. Ja. Je mehr der Boss lebt, alle 30 Sekunden, desto stärker wird er. Ansonsten hat sich nichts weiter geändert, außer dass der Großstab ermächtigen, wie wir jetzt hier sehen, der Großstab geht jetzt nicht mehr auf die zwei nächsten Spieler, die den Extra-Button drücken, sondern er geht random auf vier Spieler, wie ihr hier sehen könnt. Diese vier Spieler müssen einfach den Strahl rauskiten. Ja, nicht so hier wie der Hunter stehen bleiben, sondern raus, dann verfolgt er euch. Und ihr müsst achten, dass ihr nicht in andere Spieler reingeht. Ebenfalls neu, das Lauffeuer kommt auch random wieder auf alle Spieler. Ist jetzt ein bisschen größer. Würde ich hier Steinklaue, macht jetzt den einen höheren Debuff. Da müsst ihr einfach jetzt Tank spotten. Jetzt kommt wieder der Großstab auf vier Spieler, einfach weggehen. Und die Eishülle, die jetzt kommt, ist auch neu. Vorher war die Eishülle ein Debuff auf alle Spieler, der ein bisschen Schaden gemacht hat. Jetzt ist es so, wenn Eishülle gecastet wird, werden alle Spieler eingefroren. Das kann man direkt umgehen, wenn man zum Beispiel in der Baie der Palas steht, da diese sofort den wegmacht. Ansonsten könnt ihr die einfach äh, die Spieler raushauen. Oder auch einfach dispellen. Das war alles. Jetzt wird der Boss einfach nur runtergespielt. Und dann seid ihr schon fertig. Und mehr damit. Lauffeuer. 
Hat ihn die abgenommen? Oder? Ja, ich hab doch den, ist ja egal. Ab zu Reiner hat ihn. Weglaufen, für die, die den Pfeil haben. Und haut die Leute raus, wenn ihr hinten welchen seht, der eingefroren ist, haut ihn einfach raus, bitte. Fahrt die Hunter, ne? Schnell umswitchen und raushauen. So, wir sind jetzt bei 5 Stacks. Ja? Letztes Mal haben wir den Boss gekillt bei 8 Stacks. Jetzt haben wir noch 3 Stacks Zeit. Go, go. Jetzt kommen wir in die Execute-Phase. Raus aus dem Feuer. Hab ihn dir abgespottet. Sehr schön. Und Execute-Phase. Rett mal den Warrior da bitte. Dass er noch ein bisschen mit Executen kann hier. Hier kommt eh jetzt nichts mehr. Gut, stirbt. Halt den Raid hoch. Gebt Heijin auf. Raus aus dem Feuer. Können wir Heijin auf ihm? Und die Runner den? Jupp. Okay, tankt ihr mal alleine, ihr drei, äh, ihr beiden. Äh, ich heile ein bisschen mit. Genau, nutzt selbst CDs, nutzt Jesus, Leute. Ihr habt Jesus. Ey, wurde gekickt. Habt ihr Steck mal? Ne, hab ich nicht. Sorry. Ich muss mal aufziehen. Bitchet, nimm den Boss, bitte. Bitte. Ich werde bald. GG!